don't copy and paste other settings and expecting to get the same results. Welcome back to my YouTube channel and for today's video, I'll be talking about my photography journey and in my 2 years of experience in photography, I can also give some tips for beginners. Nung graduate ako nung college, nung May 2017, nahilig ako sa pag-travel at dinodocument ko yung pag-travel ko gamit ang cellphone camera. Nung November 2017, I purchased my first mirrorless camera, yung Fujifilm X-A10. Itong camera na to ay 2 years na sa akin at hanggang ngayon ay eh, nagagamit ko pa rin. At kung may kita nyo, marami na siyang battle scars. At syempre, nung bagong bili ko to, hindi ko pa gamay yung camera. Kaya naman, pinag-aralan kong mabuti yung camera dahil gusto kong matuto ng photography. At ang aking tips for beginners number one, know and understand your camera. Kilalanin at intindihin mo yung camera mo. Sa paanong paraan, read your manual booklet. Nasa manual booklet, lahat ng detalye at informasyon na kailangan mo para maintindihan mo at magamit mo ng mas maayos yung camera mo. Pwede ka rin mag-download ng PDF version ng manual online at isave to sa mga cellphones nyo para kung sakaling magpo-photo kayo or magta-travel kayo, meron kayong PDF version sa mga cellphones nyo at para mas madali para sa inyo na makita at mahanap yung mga impormasyon na kailangan nyo. At nasa manual booklet din lahat ng mga impormasyon sa mga buttons, dials, at mga functions ng camera mo. Familiarize yourself with the buttons and dials and their functions. Kahit ako nung una, nahirapan din ako kasi hindi pa ako familiar sa buttons at dials ng camera. Pero kung gusto mo talagang matuto, tsatsagain mong magbasa at intindihin yung functions ng camera mo. Siguro may hirapan ka din nung una, medyo overwhelming yung information sa booklet, pero step by step, eh, matututunan mo rin yun. At ang aking tips for beginners number 2, study and understand the triangle exposure, ang shutter speed, aperture, at ISO. Kailangan malaman mo kung saan sa camera mo i-adjust yung mga yon. For example, sa camera na to, ito yung shutter speed, ito yung aperture, at yung ISO ko nasa F and dial. You can take advantage of the free resources online. Maraming mga articles at videos online about triangle exposure na pwede nyong basahin at panoorin. Kapag nasa SR Plus mode or auto mode yung camera, pwede mo siyang magamit na point and shoot. So, madali kang makakapag-take ng photos kapag nasa SR Plus mode dahil camera na mismo yung mag adjust ng mga settings. Pero kung gusto mong ma-maximize ang potential ng camera mo, kailangan mong malaman at matutunan ang triangle exposure. Itong photo na ipapakita ko sa inyo ay isa sa mga unang shots ko gamit ang camera na to. Kahit nasa SR Plus mode yung camera nung shinot ko yung photo na to, natuwa naman ako sa kinalabasan dahil siguro maswerte na rin ako na maganda yung ulap at maganda yung sunset nung time na yon. At ang aking tips for beginners number 3, learn basic compositions. Examples ng basic composition ay rule of thirds, leading lines, Symmetry, Patterns, Framing, Negative Space, Fill the Frame, at marami pang iba. Pero tatandaan natin na ang mga yon ay guidelines lamang. Pwede nating sundin at pwede rin nating hindi sundin ang mga yon. Siguro constant practice lang and eventually you'll get better. At ang aking tips for beginners number 4, go out and shoot! Huwag tayo mahihiyan na ilabas yung mga camera natin at mag-shoot lalo na kung sa streets. Pero tip ko rin yung sa sarili ko kasi hanggang ngayon may mga times na nahihiya pa rin ako mag-shoot lalo na sa streets. Kapag may mga photo mo kami sa streets, medyo nahihiya pa rin at hesitant pa rin ako mag-shoot lalo na kung strangers at uh, hindi ko kakilala. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa atin sa streets habang nag-shoot tayo. Pero sabi nga nila, the only true way to improve our photography skills is to put everything we read and learn into practice. Go out and shoot whenever you can, however you want. Ako, personally, may mga times na kahit mag-isa lang ako, nagpo-photo walk ako sa mga favorite spots ko gaya ng Jones Bridge, Harbor Square, at Palisok Circle. Pero syempre, mas masaya din mag-photo walk kapag may mga kasama ka. Kagaya ko, nagjo-join ako sa iba't ibang photography groups online at 
sumasama ako kapag may mga photo walk sila. You'll get to meet new people and friends with the same passion at nakakatuwa na masaksihan yung pag-grow nyo ng sabay-sabay. And that leads me to my tips for beginners number 5. Enjoy the learning process. Everyone sees things differently. May kanya-kanya tayong perspective sa buhay. And you can use photography to express yourself. Sa ganung paraan, you can create photos that has meaning to you. Minsan kapag sumasama ako sa mga group photo walks, nare-realize ko na ang aim ko ay to meet new friends with the same hobby. Hindi ko iniisip na makipag-compete sa kanila. Hindi ko rin pinapressure yung sarili ko na magkaroon ng magandang shots dun sa photo walk na yon. Ina-enjoy ko yung company na makasama sila at yung banding syempre. Minsan nga, BTS photos and videos yung tinitake ko kapag sumasali ako sa photo walks. Huwag natin masyadong i-pressure yung sarili natin step by step. And photography is fun. Thank you for watching this video and hopefully may natutunan kayo sa mga tips na binigay ko. I will definitely see you next time and always remember, if you are not doing what you love, you are wasting your time.